quand on pense au Nord, on pense aux grands espaces, au froid, à la chasse, à la pêche. Et depuis plusieurs années, on observe aussi de plus en plus de projets d'agriculture. On peut voir une effervescence de projets de maraîchage dans le Nord qui viennent répondre à différents besoins. Améliorer l'offre alimentaire avec des produits qui sont frais, qui sont localement produits, et aussi créer des opportunités de socialiser. Tous ces projets nordiques montrent la volonté des communautés de prendre en main la production de leur alimentation. C'est que c'est un plus qu'on amène à la localité pour être capable de se nourrir comme il faut, parce que la nourriture, c'est important. Puis moi, ça me manquait d'avoir des légumes frais. Moi, ça démontre que, dans le fond, la communauté veut se prendre en main puis d'aller vers de l'autonomie alimentaire, dans le fond. On aime ça produire ce qu'on mange. J'aime ça aussi cueillir à coups de joie. Des petits fruits, je chasse, je pêche. Euh, c'est une belle continuité de jardiner aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens ils viennent ici, mais ils peuvent socialiser aussi ensemble. C'est un lieu de rassemblement qui allie, dans le fond, le, les saines habitudes de vie, l'alimentation, puis la socialisation aussi entre les gens. Là. On habite ici, on habite notre territoire, on a envie de nourrir nos gens, on a envie de se nourrir de produits qui sont locaux, d'avoir des choses de qualité. Puis je trouve ça très sain de développer une souveraineté alimentaire, une autonomie alimentaire partout à la grandeur du Québec où il y a de la population, il devrait y avoir une certaine autonomie alimentaire. Il faut créer des fermes, il faut créer des initiatives, des petits jardins, peu importe la forme que ça prend, pour arriver à soutenir les besoins de consommation en légumes, en fruits de nos populations locales. Ce qu'on voit dans le nord de la province en ce moment, c'est une diversité de projets de jardins adaptés spécifiquement aux besoins de la communauté dans laquelle ils s'insèrent. À Obidjuan, depuis 2017, on voit différentes initiatives agricoles se multiplier, que ce soit avec la création d'un jardin communautaire, de jardins collectifs, de serres éducatives récemment, de jardins fruitiers cette année, et c'est la même chose sur la Côte-Nord. À Kujuak et à Radisson, plus au nord, on voit des serres avec des technologies qui sont adaptées à leur réalité climatique et qui répondent aux défis qui se présentent lorsqu'on veut implanter un modèle agricole dans le nord, parce que des défis, il y en a, mais chaque défi vient avec sa solution. L'agriculture, c'est relativement nouveau dans le Nord et une recette qui fonctionne dans le Sud ne peut pas être appliquée directement dans le Nord. Ce qui est beau, c'est de voir la volonté et l'innovation des communautés nordiques qui développent des projets maraîchers à leur sauce. Pour nous, euh, le maraîchage nordique québécois, c'est travailler avec un climat qui est beaucoup plus froid, avec des sols qui sont différents, ce qui apporte différents défis là, un peu au niveau euh, des jours à maturité. Les gels tardifs, les gels hâtifs, c'est beaucoup plus rapproché. Donc, on a à travailler dans une fenêtre de culture qui est beaucoup plus restreinte. Faire du maraîchage, faire de l'agriculture sur la Côte-Nord, il y a différents enjeux. Il y a bien sûr le climat qui nous force à utiliser des techniques pour euh, réchauffer nos sols plus rapidement, de garder un microclimat autour de nos cultures, arriver à euh, réchauffer le sol soit avec des bâches claires, des bâches vertes, des bâches noires, puis ensuite ajouter des, des couches sur les cultures. Donc, on va travailler avec des couvertures flottantes. On en voit ici en arrière de moi, c'est ce qui va créer comme un microclimat autour de la culture qui va augmenter d'à peu près 4, voire 5 degrés peut paraître banal, mais sur la Côte-Nord, c'est tout un autre monde. C'est ce qui fait qu'on se retrouve à peu près à l'équivalent de la Malbaie de Charlevoix alors qu'on est ici. On va être très, très, très agressif sur les successions. Donc, sur une même surface de culture, il peut y avoir jusqu'à trois légumes qui vont venir se succéder pour essayer d'optimiser nos surfaces. Puis, on va travailler beaucoup avec les plantules en serre. Donc, presque tout ce qu'on peut, ils sont démarrés en pépinière. Ça fait que le temps qu'on a gagné dans la pépinière, le 30 jours qu'on a gagné en cellule, bien, c'est des journées en moins à l'extérieur au champ. Toutes ces techniques-là, c'est super important parce qu'on arrive à avoir certains légumes et on arrive aussi à avoir une plus grosse quantité de légumes sur la saison qu'on a de production. Alors, chaque petite technique comme ça va, avoir, va compter, en fait, au final. Je pense que c'est inévitable que le Nord doit se développer avec des serres. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire en serre, mais on doit développer des serres qui sont adaptées à notre luminosité, qui sont adaptées à notre territoire. Nous, on a une serre au glycol qui est chauffée par le sol. Dans certaines régions, à Radisson, ils sont travaillés avec une serre pour capter la chaleur avec les lits de pierre. Et je pense que c'est super intéressant de développer des technologies des infrastructures qui vont s'adapter à notre réalité climatique. Depuis 2019, le TS essaye d'apporter une expertise pour améliorer les conditions climatiques des serres dans le Nord. 
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, les, les serres qui sont installées là-bas, ce sont des serres en fait, qui sont commercialisées dans le sud, qui ne sont pas forcément adaptées aux conditions climatiques euh, locales, dans le sens où il existe en fait, de grandes disparités de température entre le jour et la nuit. À ce problème, il existe deux solutions. On pourrait en fait, soit chauffer les serres, mais ça aurait un coût énergétique et financier, ou alors on pourrait faire comme une solution que l'ETS a apportée en 2019, c'est-à-dire l'ajout d'un système de stockage de l'énergie dans les serres de Radisson et, et de Koujouak, qui avait pour but de réduire ces écarts de température entre le jour et la nuit. On dit que ça coûte cher en bas, mais ici, il fait moins 40 l'hiver. Donc, chauffer une serre comme ça, c'est quelque chose. Là. Avec le CISA, avec l'ETS, on a eu euh, une proposition de, de récupération de chaleur, qui sont les lits de pierre. Le système consiste, dans le fond, à récupérer la chaleur du jour, la transférer dans des pierres comme ça, et puis le soir, la restituer dans la serre dans la nuit. Ça évite les gros écarts de chaleur. Donc, pour la plante, c'est merveilleux. On reconstitue un petit peu les conditions gagnantes qu'on a dans le sud. Ça nous permet d'avoir rallongé notre période de culture. On s'est fait dire qu'on pouvait allonger, commencer deux semaines plus tôt, versus l'ancienne serre, qui n'a pas ce, ces installations-là, puis euh, poursuivre aussi deux semaines plus tard que l'ancienne serre. On est capable de récolter des tomates, des poivrons, euh, des concombres, des courgettes. On est capable de produire en grande quantité tout ce qui est laitue, les légumes asiatiques, les épinards, des pois, des haricots. Ça, on est capable de faire des grandes récoltes de, de ces légumes-là. L'un des avantages aussi que l'on a euh, avec ce système, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être installé au moment de la construction de la serre. Donc on peut adapter en fait, des serres existantes avec ce système-là. C'est une technologie qui peut être faite avec les moyens du bord, avec les, les matériaux locaux, puisque ce n'est vraiment pas une technologie high-tech. Les pierres, par exemple, dans le cas de, de Radisson, c'était les pierres locales qui ont été utilisées pour la création de ce, de ce système de stockage d'énergie. Les systèmes de stockage thermique comme les lits de pierre, ce sont une solution possible pour adapter les serres du sud dans le nord, mais il est possible de penser la conception des, des prochaines serres dès le début. Et pour ça, l'une des technologies, c'est les serres chinoises. Le fonctionnement est très simple, c'est la façade nord est un mur. Durant la journée, la, le soleil va chauffer ce mur-là et durant la nuit, elle restitue la chaleur à la serre. Ou alors, on peut aussi penser à une autre technologie, celle des containers dans lesquels on fait de la culture hydroponique. Toutes ces solutions, elles répondent à un problème qui est le, le, la gestion du climat dans les serres. Mais il n'empêche qu'il existe un autre problème, c'est l'accessibilité du sol fertile pour les plantes dans le Nord. Ce qu'on a en commun, c'est de travailler souvent avec des sols qui sont acides et des sols qui sont pauvres parce qu'il y a un taux d'humus, un taux de matière organique qui est très, très, très élevé, ce qui pourrait être enviable dans le sud du Québec. Par contre, nous, ce que ça veut dire, c'est que les éléments nutritifs sont moins disponibles pour la plante. La décomposition est beaucoup plus lente. On est dans des territoires qui sont euh, dans des conifères, alors on a un sol qui est à la base très, très, très acide, ce qui n'est vraiment pas l'idéal pour euh, les légumes. Obidjuan se trouve en plein cœur de la forêt boréale, ce qui limite largement les familles de légumes qu'on veut cultiver. Et bien souvent, la seule façon pour arriver à cultiver, c'est l'importation de terres fertiles qui vient du sud. La terre qui a été importée, bien déjà, on, a, on, on peut avoir plusieurs problématiques. C'est qu'on ne sait jamais vraiment la qualité de la terre chez qui on la prend. Et puis si c'est de la terre d'exclavation, ça peut être une terre contaminée. Puis après, c'est ça, en général, elle fait des kilomètres, donc ça coûte cher. En général, c'est le transport qui coûte le plus cher que la terre. 1000 piastres de terre importée ici, c'est 6000 piastres. Ça, c'était il y a deux ans. Puis là, ça sera encore pire aujourd'hui. Devoir importer du sol, c'est tellement un frein au développement de projets de jardin. C'est pour ça que Obidjuan et des chercheurs et des chercheuses d'Issisa et de Biopter explorent la possibilité de produire un terreau fertile local à base de bois raméal fragmenté, donc crispé. Le bois raméal est connu comme une technique pour fertiliser les sols. Et dans ce cas-ci, on faisait un peu la réflexion inverse, comment euh, on peut fabriquer littéralement un terreau ou un sol à partir du bois raméal. Le projet BRF, ça utilise l'onde crispée, puis ça, on a ça partout. Si tu promènes un chemin forestier pour venir ici, c'est tout au bord du chemin. Ça, on, faut on coupe ces zones-là à chaque externe pour euh, la sécurité de la route. Cette expérience-là, au Béjouane, nous a permis de constater qu'effectivement, il est possible, dans une courte période de temps, de fabriquer un terreau fertile avec l'onde crispée de petit diamètre qu'on fragmente le plus finement possible. Ça prend des agents biologiques spécialisés dans la transformation du bois, en l'occurrence les champignons de pourriture blanche. Et on doit mettre le bois en contact avec les champignons. Mais ce n'est pas suffisant, il faut que le champignon, lui, soit aussi en contact avec le sol qui naturellement contient une multitude d'organismes. Ces organismes-là vont brouter le mycélium du champignon, de sorte que les nutriments ensuite puissent être accessibles aux plantes et que le terreau puisse 
fournir les nutriments éventuellement sans besoin d'engrais. Ça laisse beaucoup euh, d'espoir pour que cette communauté-là puisse s'auto-approvisionner en terreau à partir d'une ressource locale qui est non seulement présente sur leur territoire, mais en général dans le nord euh, du Québec. Ça pourrait peut-être euh, servir de levier à euh, tout projet agricole qui nécessite des terreaux, soit la culture en serre, en bac, euh, des jardins communautaires. Que moi, dans ce projet-là, j'ai mis l'autonomie, meilleure alimentation pour le monde. On a toutes ces pièces de casse-tête là ensemble. Puis là, il manquait un morceau. Puis ça, c'était la fertilité des sols. C'est pour ça que ce projet-là est venu à Obidjouan, parce qu'on voulait développer la terre qui vient directement d'ici, de notre territoire, pas l'importer du sud ou du lac Saint-Jean. Je crois que, encore une fois, le maraîchage nordique va se faire pour la communauté, mais par la communauté c'est d'aller voir les différents milieux puis de trouver le modèle qui est compatible avec leur réalité. Que ce soit des coopératives, des fermes enregistrées, des jardins collectifs, des jardins communautaires, des parcelles urbaines libre-service, des écoles qui développent leurs jardins ou leurs serres, je pense que tout ça fera partie de la solution pour arriver à augmenter la production maraîchère dans le nord du Québec et arriver à nourrir le plus possible de gens. Dans la communauté d'Obidjouane, par exemple, on retrouve une variété d'initiatives agroalimentaires. Il y a un jardin communautaire, un jardin collectif, un jardin nourricier, cette année, une serre pédagogique. Et cette diversité-là permet de rejoindre différents groupes de la population. Les projets, c'est beaucoup de s'adapter aux gens de la communauté. Quand tu sais, je l'ai commencé, je ne savais pas si les gens y allaient accrocher ou non. Puis je pense que tu sais, ça a été vraiment une belle réussite là, parce qu'il y a des gens qui sont venus cultiver dans le jardin, mais qui ont rapporté chez eux leurs connaissances, puis ils se font des bacs à la maison. C'est ça qui est intéressant. Si on n'a pas resté juste au point d'avoir un jardin communautaire, mais tu sais, ça a évolué. L'agriculture ou le maraîchage, c'est pas nouveau dans le Nord, mais reste que mener des projets de culture de fruits et légumes, ça nécessite des connaissances. Il y a plusieurs communautés qui font appel à des gens extérieurs qui ont une formation horticole pour soutenir des projets. Par exemple, le CISA travaille à Obidjouan depuis 2017. Tout récemment, un projet de serre pédagogique a été développé avec le conseil et l'école secondaire pour introduire des cohortes de jeunes aux techniques du jardinage en serre et en jardin. Donc, on est là pour développer ensemble des projets et faire en sorte que les gens y participent et même plus que ça, qu'ils se l'approprient. Les jeunes euh, avec l'école secondaire, la serre, ça je trouve ça extraordinaire parce que c'est la relève. Là. Ils ne penseront même pas à, à planter des potes, là, ils vont penser. Non. À... <rire> on plante des patates, on veut manger de la poutine naturelle. Là, ouais, ouais. Que ça? Des bonnes patates <rire> biologiques. C'est une découverte, je pense, parce qu'on avait entendu parler ouais. des aînés qui faisaient ça. Ça avait arrêté un bout de temps, puis là, ça revient. C'est ça. Fait que c'est bien le passé les enseignements du passé qui reviennent avec nos jeunes d'aujourd'hui. En fait, tout est à faire au niveau maraîcher, sur la côte nord, dans le nord du Québec. C'est comme un immense terrain de jeu avec une demande qui est là. Et c'est juste d'arriver à arrimer tout ça, de développer une expertise avec les gens qui sont déjà en train de faire du maraîchage nordique. C'est de prendre des données, de partager ces données-là, de créer un réseau, d'être tentant pour des jeunes qui sortent de l'école puis de dire « OK, oui, moi, je vais aller m'inclure ou je vais aller démarrer un projet en maraîchage nordique », c'est d'arriver à avoir quelque chose à offrir à ceux qui veulent démarrer un projet. À travers tout le nord de la province, malgré la distance qui sépare pointe aux outards de Koudjouak, les enjeux sont souvent les mêmes. Donc, collecter l'information sur les cultures et les innovations techniques et se les partager, bien, ça va permettre de développer une expertise sur le maraîchage dans le Nord et de rendre ça plus accessible pour d'autres communautés qui veulent avoir des aliments frais et locaux. En fait, je ne vois pas un meilleur catalyseur que de la nourriture pour rassembler des gens. Un projet maraîcher, un projet agricole, un projet qui va nourrir directement les gens, c'est très, très, très mobilisateur. Après ça, oui, nos légumes coûtent plus cher, par contre, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de regarder tout l'impact social et économique que ça a de faire un choix sur une tomate qui est produit localement, biologique, qui encourage une économie agroalimentaire qui va nous soutenir dans le temps. Ce n'est pas banal quand même d'investir dans notre production alimentaire. Les projets de jardin qu'on a là, bien, c'est un beau départ c'est une belle base si on veut vraiment se lancer dans de la production, mais à plus grande échelle. J'ai beaucoup d'espoir. Je pense qu'un jour, on va, on va cultiver à côté de chez nous, 
moi-même au, au chalet, là. J'ai déjà pensé d'aller cultiver au chalet. Quand je vais apprendre ici, là, je vais le faire dans mon territoire. Et c'est ce qui va être encore plus riche pour nous. Comme les fraises, par exemple, c'est plus genre, euh, c'est plus sucré. C'est pas le même goût, genre, mettons, d'aller acheter genre, à, à l'épicerie. Ou aussi bien, genre, planter, cultiver là, soi-même, genre. Pour la proximité, pour euh, justement la fraîcheur, réduire les coûts aussi, puis la disponibilité des aliments. Les gens viennent ici, ils ont un sentiment d'appartenance, ils ont beaucoup plus de reconnaissance envers ce qu'ils ont dans leurs assiettes. On ne peut pas demander mieux qu'un projet de ce genre-là, surtout dans des petites communautés qui sont souvent éloignées de l'accessibilité des légumes frais. C'est une belle réussite pour les gens nordiques. Ça prouve qu'on est capable de faire quelque chose dans le Nord. Regarde, il s'agit de vouloir, ça prend la volonté, ça prend des bailleurs de fonds, ça prend des porteurs de dossiers, mais quand la volonté est là, ça se fait. C'est ce qu'on souhaite parce que on se fait une salade avec nos affaires qu'on cueille. C'est tellement pas pareil. Hein? C'est tellement pas pareil. C'est ce qu'on rêve. Hein?